تمام سامعني كده؟ يس اوكي طيب هنبدا دلوقتي آه هنقرا كل جزئيه هنا اولا يا جماعه خلي عندكم في ذهنكم ان الفريزل فيربس او اي كلمه او اي اسلوب من بعد الكلمه المفرده ليه معنيين يا اما يديني معنى تفصيلي او اللي هو المعنى المباشر او معنى ضمني يقصد بيه حاجات تانية المعنى الضمني اللي هو يكون بيقول كلمة ولكن هو يقصد بيها حاجة تانية ده الاستخدام بتاع الفريزل فيرب تستخدم في حاجات زي كده انت مثلا لوك اب انت ينظر لاعلى يعني انت التفسير بتاع ينظر لاعلى انما لما تيجي تشوف المينينج بتاعها بيقول يو كان فايند ذا مينينج اوف اني نيو ووردز ان يور ديكشنري الاكزامبل بتاعها كان بيقول يو كان لوك اب اني نيو ووردز ان يور ديكشنري هنا كان بيتكلم بيقول ان انت uh, تستطيع ان تبحث عن كلمات جديده في قاموسك طبعا هنا بيديك المينينج كتوضيح يقول لك ان المعنى المقصود من الكلمه ولا مش ينظر لاعلى ولكن يقصد هنا يبحث عن تمام كده طيب مثال رقم اتنين بيقول get through get through وخلي بالكم في النطق يا اما تقول get through يا اما تقول get through وتخلي ال t glottal تقف في الهمزه على ال t ما تظهرهاش تمام يبقى ليها نطقين get through او get through تمام كده طيب بالنسبه للاكزامبل بيقول I tried to phone here but I couldn't get through أنا حاولت إن أنا أتصل بيها ولكن ما لقيتش شبكة تمام كده؟ نيجي للميننج الناحية التانية بيقول I tried to phone here but I couldn't get a connection أنا حاولت إن أنا أتصل بيها ولكن ما فيش أي شبكة خالص في المكان أو في المحمول عندي طيب make out I just can't make gym out at all خلي بالك ان هنا الفريزل فيرب مش دايما بيبقى متصل يعني مش لوك اب على طول مش جيت ثرو على طول مش ميك اوت على طول يعني مش دايما متصلين ممكن يكون منفصلين وبينهما مفعول تمام عشان ما تتصدمش هتعرف كل ده في الجزئيه رقم بي ننتقل للجزئيه رقم بي آه بيقول ان وات دو اي نيد تو نو اباوت فريزل فيربس هنا طبعا هيبدا يوضح لك الجزئيه اللي انا كنت بقول لك عليها ان مش يقصد بيها المعنى الحرفي للكلمه ولكن يقصد بيها المعنى الضمني للاستخدام هو عايز يستخدم الفعل وحرف الجر او الظرف عشان يوصل حاجه معينه او يدي معنى معين تمام كده فبيقول first you need to know the meaning of the wolf phrasal verbs as as a unit بعد اذنكم هقف بس عشان الاذان تمام. Uh, first you need to know the meaning of the whole phrasal verb as a unit. يعني إن أنت محتاج تفهم المعنى بتاع التركيبة الفعلية كوحدة كاملة. يعني ما تجزأهاش. ما تقولش إن دي ينظر وده أعلى فتاخدها بالمعنى الحرفي بتاعها. لا. The mini, diary, uh, the mini dictionary in this book will help you. طبعا في ديكشنري في آخر الكتاب ده بيوضح uh, التنقلات وحاجات زي كده. طبعا هحاول ان انا اخد الرابط وانشره على الجروب بحيث الناس تقدر في وقت فراغها تبص او لما تخصص وقت لنفسها تذاكر منه مفيد جدا الكتاب وبينمي الكلمات بطريقه فظيعه طيب آه نيجي بعد كده بيقول فور اكزامبل لوك مينز تو يوز يور ايز اند اب مينز ذا اوبوزيت اوف داون بيقول لك ان لوك يعني تنظر معناها تنظر او هنا يقصد بها ينظر وإن up هي uh, عكس داون يعني ينظر للأعلى but the phrasal verb look up can have several different meanings يعني إن look up ليها معاني كتير جدا مختلفة خلي بالك إن look up هنا كانت جاية متصلة في أول مثال خالص اللي هو بيقول you can look up any new words in your dictionary ركز هنا بيقول look the word up in the dictionary يعني search for information in a book or computer تمام هنا آه جايب لوك وفي مفعول تمام وبعد كده حرف الجر او الظرف طيب هنا معناها يبحث عن 
تمام طيب I look you up next time I am in London look up here is visit someone you have not seen for a long time يعني لو واحد انت ما ما شفتوش بقالك فترة بتقول له I look you up next time I am in London يعني أنا هزورك قريب بس أنا حاليا في لندن تمام يبقى ليها معنى تاني يبقى look up يبحث عن المعنى التاني معناها يزور شخص ما لم آه لم يراه منذ فترة بعيدة آه بعد كده دخل على الجزئية آه بتاعة things are looking up يعني معناها ان الاشياء دي تطورت ولكن هنا الاشياء ما بتتطورش من نفسها الانسان هو اللي بيطور منها فبالتالي لازم تبقى improve هنا تبقى improved تمام كده طيب next you need to know the grammar patterns of phrasal verbs whether the verb takes an object يعني بيقول لك ان انت لازم تعرف النموذج بتاع القواعد الخاص بالفريزل فيرب آه وان دايما الفعل بياخد مفعول تمام وبعد كده شارح لك الجزئيه دي تحت هتركز معايا في الثلاث جزئيات اللي جايين دول عشان عليهم تمرين تحت وهنحاول ان احنا نحل مع بعض اول جزئيه بيقول الجرامر باترن الوحده آه النحويه بيقول ايت اوت ركز قوي في شكل الفريزل فيرب جايه متصله طيب نعرف التعليق على الاستخدام ده ايه بيقول eat out the verb is used without any object معنى كده ان الفعل ده هيجي بدون اي مفعول يعني معنى كده هيجي كختام للجملة طيب example سارة اتمنى ان انت تقري اول جملة او اي حد يا جماعة ريد تشاركوا معايا يعني كل واحد يقرأ جملة كده بحيث ان احنا يبقى في تواصل مع بعض استاذ عبد حميد yes I can read yes yes Number one, example number one for eat out. We were too tired to cook at home, so we decided to eat out. Okay. Here, he used no object. ما استخدمش أي مفعول إطلاقا. ختم الجملة ب eat out. We were too tired to to cook at home, so we decided to eat out. وحط نقطة وخلصت الجملة. Eat in a restaurant معنى eat out يعني ان انت تاكل في الخارج في مطعم في في البارك مثلا في قاعد في متنزه وبتاكل ما ذكرتش اي حاجة غير ان انت اكلت في الخارج يعني خارج المنزل تمام كده وقف عند هنا حتى هنا حاطط بيقول لك نوت يعني ما تعملش كده خالص ما تحطش مفعول بعد eat out. We decided to eat out a meal غلط ما ينفعش تحط مفعول لان من قاعدة eat out ما ينفعش يجي بعديها مفعول يبقى هتلتزم اللي هو we decided to eat out وتحط نقطة خلصت الجملة طيب grammar pattern number two bring back something او bring something back يعني اللي هو انت bring back يعني يحضر او يعيد شيء ما تمام كده او يسترجع شيء ما طيب الكومنت هنا بيقول the verb must have a non-human object يعني ان الفعل يجب الا يتبعه مفعول خاص بالبشر او يعني بيدل على كائن حي ذو عقل يعني ما فيش بشريه هنا خالص تقدر تستخدم اي حيوان اي اشياء حاجات زي كده ما فيش اي مشكله تمام طيب مثال رقم اتنين اتمنى حد من الحضور يقراه منى This photograph brings back happy happy memories Okay Here we give us an instruction بيقول makes me remember or think about something from the past تمام كده يعني استحضرني بالذاكرة لحاجة حصلت في الماضي بيقول لك not لا تفعل this photograph brings back my sister غرض ما ينفعش تحط عاقل كمفعول نهائيا ما ينفعش تحطها ممكن تستخدم شيء او حيوان او اي حاجة تمام يعني مثلا ممكن تقول uh, I can bring back my cat I can bring back my cat أنا استطعت أن 
أعيد قطتي كانت مفقودة وضاعت مني وأنا قدرت إن أنا أجدها تمام كده يا جماعة؟ طيب آه في رقم ثلاثة ask out طبعا ask في الامريكان اكسنت ask في البريتش اكسنت ask out somebody يعني يسأل شخص ما تمام او ask somebody out يعني يا اما ask out ك grammar pattern على بعضها وبيجي بعديها المفعول العاقل لازم يكون عاقل يا اما ask والشخص Out. هنا بيقول لك التعليق الوحيد على الجملة بيقول The verb must have a human object يعني لازم ان الفعل يكون معاه او يتبعه مفعول عاقل اتمنى حد من اللي موجود يشارك بسمة سارة رافي بانيتشر او بانيتر اتمنى حد يشارك يا جماعة Yes, I can read. Okay, uh, we need. Uh, you are welcome, Ravi. How are you doing today? Yeah, I'm good. What about you? I'm fine. I'm pleased to be you here and try to uh, continue our lesson today. We are talking about phrasal verbs in use. So, I need someone to read this example for. Ask out or ask somebody out. Yes, I can read. Okay, start. Okay. I'd love to ask Sally out. Okay. Here, he gives an example. I'd love to ask Sally out. I can say or I can write it by another way. I'd love to ask out Sally. Okay. The both are correct invite sally to go to a place like a cinema or a restaurant here he gives an instruction not to do i'd love to ask out you should or you shouldn't get any object without a human you should get a human object okay منى او بس ما حد يشارك يا جماعه معانا ا اقول ايه بعد كده هنخش على لوك افتر لوك افتر somebody or something here we can get the object as human or non human you should read the example okay i'll look after the baby while you're cooking Okay. Will you look after my bike while I'm away? Will you look after? What? Will you look after my bike while I'm away? Okay, I'll read it. Okay. Here we give the object for both human or non-human. So the next one, ring somebody back. The object must come before the particle. Here, the object must be between ring, the verb, and the particle back. Another one can read the sentence here, Ravi. Do you hear me? Hello? Yeah, I just missed out actually. Okay, uh, we read I ring for ring somebody back here. Okay, okay, I just need to read that. Okay. Hello? Hello? Yeah, bring back the what what do you want me to exactly do? To bring back something or bring back uh, here we ring back ring 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 not bring not bring okay ring 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 okay ring yeah 
Okay, I will ring you back later. Okay, here I'll phone you again. When you want to, oh. when you want to tell someone that you will phone him again, you should say I ring you back later. Okay, not not to do that. I ring back you. You should get the object between the verb and the particle. Mr. Abdul Hamid. For the next one, look after somebody and something. The object must come after the particle. Can you read the examples? Yes. Can you look after the dog while I am away? Okay. For the for the for the instruction, not to do. Can you look the dog after? Here you shouldn't get the object between. The verb and the particle. It should come after the particle. Okay? So you can look after the dog while I'm away. For the last one, droop off somebody or something. You can put the object between or after the particle. So, Mona or Sara? Sara, do you hear? Hello, Mr. Look after the Look after the Look after the Look Yes. 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 Okay. But here he gives. No, 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 no. He, he repeated. Yes, yes, yes. But, he, but here he okay. insists on look after here must come after the particle okay the the object must come after the particle as we read for here look the word up we can't use here the object after the particle or we can use it look up the word but in look after you shouldn't come the object between after and look okay Okay. Okay. For the last one, Mona. Okay. I dropped off the package at her house. Okay. Number two. I dropped the package off at her house. Okay. Here, dropped at uh, dropped off, which means delivered or left. Okay, left, which means you get a present or a package for some someone or your friend and then dropped off. Ravi? Yes. Do you have any questions? No. Okay, please everyone give me your ears because we're going to try to solve or respond the questions here for the first question or exercise underline the 12 phrasal verbs in these sentences please i'll ask each one of you and try to give me the phrasal verb okay number one ravi can you give me the phrasal verbs in the sentence number one Hello, uh, you mean to say the I sent off the order last week, but the goods yeah, haven't turned but up Yeah, but I want just the phrasal verb. The phrasal verb means the verb plus particle. The particle may be preposition or an adverb. Okay, send off. Okay. As well as turned up. Turn it up, okay. For the second one, Mr. Abdul Hamid, can you give me the phrasal verbs here? Hello? Mr. Abdul Hamid, help us, Mani. Hello? Hello? Samaini kida shabab? Okay. Uh, okay, Mona, can you give me the phrasal verbs of 
the second sentence. Okay. Came across. Okay. As took down. Took down. Okay. For the third one, Sarah, please give me the phrasal verbs here. Sarah, try to unmute your microphone. Sarah. Mr. Abdul Hamid, are you here? Okay, طيب تمام. Uh, طبعا انت مش كنت معايا في الشرح فبالتالي يعني الدنيا هتبقى صعبه عليك ولكن هتقدري تجيبيها. Okay, for the third one, can you give me the phrasal verbs here? منى؟ اوكي سارا سارا ام سوري سارا في انهي في المربع البنفسجي ده ولا لا 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 في 1 1 بيقول اندرلاين ذا 12 فريزر فيرز نمبر 3 اوكي رقم 3 وي اسكت سام فريندز اراوند تو واتش ا فيلم بات ذا فيديو واز بلاينج اب اند ايفينشوالي Okay, uh, I need to give me up, the phrasal verbs. Playing up, took down. What, uh, what, 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 what? Playing up, okay, and broke down, and there is one another. Around two. No. Ask, ask around. Ask okay, ask it around. Okay, the fourth, oh. the fourth one, Mr. Abdul Hamid. Can you give me the phrasal verbs here? Put out, put up. Brought up. Okay, continue. Okay, sort out. Sort out, okay. For, for number four, Ravi, do you hear? Hello, phone number, number four or number five? Phone number five. Number five. Phone number five, it's... Meeting off? No. Hello? Call it off, sorry. Yes, it's correct, but there is two others. Messing up? Messing? No. Us? No, take the verb first, then the particle. Where is the verb here? Could you please give me the verb here? Hello. Hello, could you give me the verb here? For number five, the first sentence. I wish. Wish, wish. He would. Okay. He would. He would. For stop. Stop here, the main verb. Stop messing about. Mess here is an object. Stop messing us about. So here, stop about is, is a phrasal verb. For, for the second one, could you give me the phrasal verb here? He, he has. He has put, 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 put off. Meeting off. Put off. Put to the meeting Just off. Put meeting off. He tried to cancel the meeting. Okay. 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 So here he put the meeting off. So for. Number two, match the 12 phrasal verbs from sentences number one in exercise one, one above with their meanings from the box and it will be so difficult. So, I'll share you uh, what I have instructed for and I will share you here. نعم ايوه ايوه ما انا بحاول اشارك حاجه بس ف 
ثواني معلش جاست جاست سكندز Please everyone try to open the chat okay Do you watch the message Yes okay Mr Abdul Hamid do you watch the message can you see it Okay, Ravi. Mona? Sara? Hello. Fatihin Shad? Mr. Abdul Hamid? Yes, I can see it. Okay. Uh, طبعا هنا, uh, here, he gives us underline the 12 reason verbs in these sentences. Okay. For the first one, I sent off, which means post. Post. Okay? Post. Here, translation, I'm sorry, Ravi, uh, I'll translate it in Arabic so you can be patient with us. أرسلت الطلب الأسبوع الماضي لكن البضائع لم تظهر. يبقى هنا sent off معناها أرسل. هنا أرسل عن طريق البريد. هو أرسل بريدا. يبقى يرسل بريدا أو يرفق بريدا معناها post. طيب, turn it up. The goods haven't turned up. إن البضائع لم تصل. Okay, haven't arrived. Haven't arrived. Number two, I came across, which mean found an interesting book in the library. Which means when I go around the aisles of the library, I found an interesting book in the library. Okay, I took down, took down here, which means wrote. The title, okay. هو كتب العنوان بتاع الكتاب بحيث إن هو يقدر يشوف الكتاب ده بعد كده أو يبحث عنه. For the third one, we asked some friends around. Ask around, invited whom? Ask around here, which your friends is behind you, and you give them a request. Or a request to join you to watching the film or to watch the film. Here, invited home. إن أنت دعيتهم للبيت إنهم يتفرجوا معك على التلفزيون. To watch a film, but the video was playing up, playing up, not work properly. يعني التلفزيون أو الشريط مش شغال كويس. يعني فينا نغمشة مثلاً أو it's not work completely. Okay, or worked well. So here, not work properly, and it eventually broke down. Broke down, which means stop working. يعني خلاص وقف إن هو عن العمل تماما. يعني خلاص تفنش تماما وما عادش شغال خالص تعطل خالص. Number four, I brought up, which mean I brought up, which mean I mentioned. I brought up this problem at the last meeting. هو في الاجتماع اللي فات نوه عن المشكلة. So you know we يعني يز يذكر معناها mentioned تمام طيب it's really time to sort out which means deal with deal with يعني يحاول أن يحل المشكلة number five I wish he would stop messing us about which me which means cause in confidence he is put the meaning of which means post pun Uh, call it off, which mean cancel the meeting. Okay, finally, I'd be glad to be here with you, but the meeting just uh, try to close it because we have finished our 40 minutes. So, pleased to meet you and goodbye for the next sessions. And I'll share this video on YouTube channel and you can join our group Facebook anglicization and also you can visit our facebook page the uh, the anglicization or anglicization also the youtube channel its name or its noun anglicization so
Pleased to meet you and good boy.